你说过，就这样一起到老，谁都不许逃跑，红着脸点头，假装没烦恼，最后用沉默换一点浪漫，我关掉手机。可口可乐无糖邀您收看小风暴，高冷男友很好磕，无糖可乐超好喝，无糖无尽畅爽，无糖无畏去爱。掉头回大楼，秦董，我们马上就要到机场了。掉头，是我房间里有份邮件，地址我已经写好了。填黑之前我没回来的话，帮我寄出去。你要去哪儿？寄出了没有？需不需要我陪你？不用。那我等你一起晚饭吧。高山，你怎么了？相信我，我会处理好这一切的。我看你脸色不太好，是发生什么事儿了吗？没有。啊、嗯。那你早点回来好不好呀？
，这也没看到有人进林小姐的办公室啊，她是不是搞错了？给我停下！这人怎么看着这么面熟？好像在哪儿见过。啊，高山没在，他出去了。哦，我知道，他有东西放在我那儿，我给他送过来。嗯。你好，快递，请问要寄什么？你叫的快递啊？呃，高山叫的。奇怪，他说晚上才来，怎么这么快？那可能来早了吧。没事，他东西放哪，我给他拿去。就在他房间桌子上。嗯、哦。你让开！高山真的不在里面。你让开！你这是干嘛、啊，姐？作业出什么事了？林沃，你在也一样，你来干什么？嗯，是要记这个吗？你是来找高山的吗？你查监控不就是为了确定高山妈妈有没有来过吗？我听不懂你在说什么。就是啊，别装了，你的表情已经说明了一切。郑总，请你不要在这胡言乱语了。监控有备份，我查看过了。高山母亲，我之前跟青润堂合作见过几面，我也查了访客记录，他留的是疗养院的电话。我打过去，对方已经告诉我一切。林沃。高山接近你，接近大龙，就是为了要毁灭这一切才来的，根本什么都不明白。那我问你，你为什么去查监控？昨天晚上为什么回家？你跟高山在谋划什么，寻找什么？你别告诉我，你怀疑你父亲跟高山母亲的死有关。不是，郑总，其实林，林我，我以为。你只是一个固执任性的小女孩，没想到你这么愚蠢，竟然怀疑自己父亲的人格。这世界上，任何一个人都可以怀疑他、唾弃他、辱骂他，但是你不能，因为你是他这世界上最宠爱的女孩，他不舍得让你受半点委屈。可是你呢？你回馈给他的是什么？我不知道我现在应该怎么办，但我不能丢下高山他一个人。都什么时候了，你还提高山？你知道你父亲只剩半条命了吗？你胡说！让我告诉你，你父亲有非常严重的心脏病。恭喜你啊，林梦，目的快要达成，以后可以不用再见到他。不可能。我昨天回家的时候，他还好好的。秦胜生怎么可能会死啊？他是秦胜生。你知道他昨天晚上为什么半途离开？因为病痛，都到这个地步，他依然不愿意在你面前展示他脆弱的一面，只想把他坚不可摧的一面留给你。看来，他做的不错。那他现在在哪儿？你还关心他的死活吗？你告诉我。德福机长，林旺，我不相信你。我要确保秦董的安全。好，跟着一起。哎、欸，警察同志，我有情况要反馈，是关于大龙集团老总秦胜生的问题。小刘，你让秦总稍等一下，我马上就到机场了。什么？你们已经回大龙了？好，我知道了。师傅，前面掉头。好。他为什么会突然回大龙啊？
你不知道吗？什么意思呢？高山约了秦董，说有事情要当面跟他聊。高山，他什么都没有跟我说过呀。林望，秦董能特意回去见高山，你应该很清楚，因为他是你选择的爱人，他肯定希望这个男人能替他照顾你一辈子。当然，你也可觉得他是在做贼心虚吧。你终于来了，这么急着找我什么事儿？你问我。好，不管你找我谈什么，先听我说。我希望你对林我好，疼他爱他，这一辈子都替他挡风遮雨。我是一个失败的父亲，但是我能看得出来，你在林我心目当中的地位非常重要，比起我。他更信任你。只要你真心实意对待林墨，你想要的我都会给你，包括大龙。你要给我大龙？你放心，我秦胜生说到做到。你他妈就是个骗子！你想逼死我？我骗你了吗？我逼你了吗？老秦，老秦，你再帮帮我！你帮我一次！你是不是觉得你说出这个话，我就应该像狗一样趴在地上给你摇尾巴呀？你是不是觉得所有人都崇拜你的金钱财富，巴不得跟你攀上半点关系，都应该喜极而泣？高山，疯了吧？知道你在跟谁说话吗？你为什么不问问我是谁？前，我爸当着我的面跳了下去，血肉模糊，粉身碎骨。高峰，你是高峰的儿子。秦董记性不错呀，所以，我之前猜测的没错。你接触灵我。是为了报复我，要打败大龙，是吗？利用女人的感情，实在让人不齿。你不配合我提这个。高山，我警告你，立刻离开林沃，永远不要出现在他面前，否则你当初的决定一定会付出代价。你觉得你有资格跟我谈？对，我没资格。你计划了这么久，不会轻易的就这么暴露。你有底牌，你有毁灭大龙的证据，所以你今天叫我过来，向我挑衅，让我给高峰磕头谢罪，还是以命抵命，也让我从中跳下去。本来我都想放弃了，我想从头开始了。可你为什么不放过我呀？调查挑衅你的人是我，你为什么害死我妈，把我唯一的亲人都夺走了呀？我害死你母亲，别狡辩了，我有证据一直不接电话，给我，我打电话给高山。姐姐为什么会在你这儿？我妈遗物里找着，很意外是不是？没想到会留下证据吗？因为不是我杀的。再说你跟你妈妈躲在我眼皮子底下，我根本就不知道。那戒指你怎么解释呀
我也想知道这回事。这中间一堆问题，我也想再找这枚戒指。这个理由说服不了，你自首吧。看在林沃的面子上，我不想跟你动手。何老师，你怪我中途撤资，导致七轮八山、高峰跳楼我认。我欢迎你打败我，来打败大龙。但是我不能为我没有做过的事情负责，这样只会让真正的凶手逍遥法外。从今天开始，我不会离开珠海半步，直到找到真正的凶手了。我，高山，我可以帮你，不代表我心虚，因为我不想被欺骗。秦胜生，你涉嫌叶慧女士被害一案，请配合调查。请问哪位是林默女士？你好，我是林小姐，请您辨认一下，这枚戒指是属于您父亲的吗？我是，这是我爸妈的婚戒，上面有他们的结婚纪念日。警察同志，请问这个怎么会在您那儿？在叶辉女士遗物里发现的，属于物证。秦胜生可能见过死者。阿姨跟秦。跟你爸什么时候结婚？高山，林小姐，请问这个是谁交给您的？我刚看见报道，什么叫阿姨的死可能跟秦东有关啊？郑婉莹知道你的身份了，给你打半天电话你都没接，急死我了。你找什么呢？东西呢？啊，你说那个文件寄出去了，不是让你等到晚上吗？你刚走同城速递就来了，不是你叫的吗？我叫的。当时郑婉莹直接冲进来，我话都没敢说，还是林沃把那文件单找出来交给快递员的。林沃亲手寄出去的。你怎么了想知道高山的复仇接下来如何反转吗？下载七猫免费小说 APP， 看《小风暴》原著小说，提前解锁高能剧情，免费看书一百年。七猫免费小说。老这样不吃不喝也不行，我去给你买点水，买点吃的。秦东怎么样
为什么？警察刚才来过，拿着我父母的婚戒让我辨认，说是在阿姨的遗物里面发现的，一起交到公安局的，还有当年大楼地下收购亲人的资料。这些都是重要的证据，证明了我爸的动机。高山，这些到底是怎么回事？我说不出来，还是说？你的目的已经达到了，你连骗我都不需要骗我。我，这这就是个误会。误会？那这些东西不是你准备的，不是你寄出去的吗？高山，你说呀，到底是不是你、啊？说过你不会再骗我的，我让你什么？你为什么不告诉我你找到戒指了？那天在你家，你为什么要套我的话？你为什么不信守你的承诺？是不是你所谓的跟我重新开始，只是为了去找你的证据？你现在看到你最恨的人被他最爱的女人亲手打败，你是不是觉得很痛快、很过瘾？东九，你为什么要对我这么残忍？你一定要用这种方式来伤害我、伤害我爸吗？你别碰我！我我拿到戒指的时候，我想这么做，但是我知道那是你爸，我不可以。我跟他见面，我只想跟他对峙，我从来都没想过伤害你啊，刘。滚！滚！滚！高山，你先走吧。照顾好他。没事，没事。刘默，我不会让他再伤害你了，我保证。跟林我聊了吗？不能怪林。他跟秦胜生就算关系再不好，那也是他爸呀。快递错了，跟他说了吗？是我的错，我答应过他，我不会再骗他的。
可是接受的事情发生了的。你的出发点是为了寻找真相，不让林沃承受太多。其实是林沃的父亲，我根本就没有资格替他做决定。你让他缓缓，你也缓缓。素媛，帮我一个忙。永远不要告诉林沃，他寄出去的时候。谢谢。医生，手术怎么样？我爸还好吗？病人患有严重的心肌梗塞，病发前又受到过激烈的刺激，情况非常的严重。虽然暂时保住了性命，但是目前病人还处在深度昏迷的状态，没有脱离危险期。另外，即便病人醒来，也很有可能出现意识障碍等后遗症，家属要做好心理准备。小心一点！哎呦！啊！为什么你老是能追得上我？你爸爸个子高，腿长，所以能追上你啊？是不是等你老了，我就能追得上你了？啊！你听爸爸说啊，等我老了，你就长高了，爸爸就追不上你，你就要等着爸爸。还有呢，你长大了是不是要保护爸爸妈妈呀？就像你现在保护我这样。对了。嗯。等爸爸老了，跑不动了，换我来保护你。好。下雨了，啦啦啦，我们快回家吧。爸爸。昨天在医院晕倒了，是你朋友把你送回来的，他们挺关心你的，在这儿坐了好久才走。医院，我得去医院。小姐，要去哪？我要去医院。小吴啊，乖，闲着在医院挺好的，有人照顾。啊，我手机呢？我手机你看到了吗？手机我怎么把所有东西都弄到一团糟了？手机你看小姐吗？手机我给你放起来了，放起来了，放起来了啊！放起来了，放起来了。哎，小姐，你先回房间把衣服换一下，好不好？
，小沃，你能看到这封信，代表，也许我在你心底里还有一点位置。爸爸很高兴，但我又希望你永远不会读到这封信，那样就代表我还活着。还能够继续在这个世界上陪着你，保护你。人终有一死，我没想过这一天来得这么快，那么突然。我有太多的事情没来得及做，想要去做。爸爸错过了十年，不愿再错过你人生另外十年、二十年。我想看着你实现梦想，想看着你步入婚姻，为人妻，为人母。想听一听你再叫我一声爸爸。所以，我不会轻易离开你，哪怕到了最后一秒，也绝不放弃。小莫，我希望你幸福快乐。也希望你勇敢坚强，不管遇到什么事，都要记得，爸爸永远支持你，我最亲爱的女儿。小姐，哎呦，我还以为你走了呢，吓死我了。没事了，我准备好了，去医院吧我先回去了。嗯。我爸的情况怎么样了？除了昏迷，数值还算稳定。什么时候发现的？有半年了。半年以来一直是保守治疗，可这半年，大龙是关键期，特别的忙。我劝他休息，他也不听。你知道你爸的，谁说什么都没用。那为什么要一直瞒着我？哎呀，你爸不想用这个博得你的同情。幼稚。你们打算瞒我到什么时候？哎，那个老陈，陈红宇之前不是在德国住过一段时间吗？也是德国最好的一个心脏病专家，本来你爸昨天要飞过去做手术的，结果，哎，这都是命吧。手术的成功几率有多少？打算这么一个人撑着。本来你回来，他特别开心的那天，他以为再也见不到你了，结果我却给了他最致命的一击。我之前是口不择言，你你不说的没有错。是因为我的愚蠢造成了不可挽回的局面。不过现在追究这些都没有意义，还有更重要的事情要去做。林沃，你有些变了
我看到了一封信，想通了一些事情。正宗，我爸他现在涉及到了命案，那公司那边肯定会受到很大的影响。大龙就拜托你了，嗯，你放心，我一定会替青龙守住这份家业的。你呢？你要去做什么？我在卧室发现了一张病情恶化的通知单。日期是高山妈妈死亡的那天，一个重病的病人怎么可能为了前途去杀人灭口呢？你爸爸不会是杀人凶手，我知道，所以我要替他证明。安丽萨，公司最新决定，撤出大龙上市计划，明天你就飞回来了。Jason， 还不至于没到那个地步，我现在不能离开。结果已定，迪和必须及时止损。关系到你朋友，我明白你很为难，但这个案子对你巩固位置已经毫无意义，该放手了。我希望明天能见到你。请问是吴东大小姐吗？你是。M P 人才国际，是那家知名的猎头公司。我叫贺明。是 NP 的高级顾问经理，两年前您接触过瑞士 AOC 资本市场的 MT 十位，还有印象吗？不知道您现在是否还有意愿加入这家全球顶尖的投行？您是我们最心仪的候选人。那我先走了。好，应该是没事。他怎么说？要再考虑考虑。不过，我觉得他不会拒绝，毕竟条件诱人。做同行这么多年，见过成千上万的候选人，他的表情告诉我，他心动了。全球顶尖投行，一脚踏上登云梯，任谁都不会拒绝。苏总，吴小姐跟您是什么关系啊？你要给她这么大一个人情？不是人情，买个心安理得。我就是想让苏元知道，他所谓的坚持是多么幼稚、可笑。哼。下个礼拜就要动身去瑞士。没错，客户要求紧急。那我以后都要在瑞士工作。手续方面，您不用担心 ，AOC 会配合解决。你让我考虑考虑吧。可以啊，你想好了再打电话给我。不过，最好在明晚之前，我订了十点钟的飞机。吴小姐，机会是有一次，错过，也许这辈子再也遇不上。希望您能慎重。证券交易所的人吗？嗯，怎么来了？你怀疑凶手另有别人？没错。秦总说戒指被人拿走了，他也不知道我跟我妈来了珠海。你信？昨天我去疗养院问过了，没人给我寄过东西。那些遗物也只不过是疗养院发放的物品，并不能证明是我妈的。你的意思是，有人故意把戒指放进去误导你？我已经把这些反馈给警察了，怪我当时鬼迷心窍，太着急
。那为什么会有人折腾这些啊？很简单，因为他需要让秦生生成为凶手，所以秦董是被陷害的。恐怕是这样。这怎么办呀、啊？连我肯定更恨你了。我想弥补他。可是恐怕做什么都晚了。还有一件事儿，罗总知道了你跟秦董的事儿，据说他生了很大的气，没有人敢上三十八楼。你还是先跟他道个歉吧。来不及了，罗总，有什么要解释的吗？没有，你真的是利用摩天做跳板，报复大龙。是，很聪明，高大胆，适合天生的女性家。我很欣赏您，但可惜，你选错了路。高山，你被解雇了。摩天会通报整件事情的详细情况。很遗憾，你的职业生涯就此告终。罗总。因为我的个人原因，给公司带来这么大麻烦，抱歉。不必，你已为此付出了代价。再见。客观说着，这不过巧合。相信只对着，这很悲转客。深深的，自己在不断咳嗽。主观说着这失而复得，让自己完整了，不舍，非你不可。失速拉扯着重蹈覆辙，想借着狂热，理智被阻隔，慢慢的会干渴也会愈合。我舍不得，这名字暗了，让曲折换一个值得，非你不可。你就是心。是他。